电视剧《宣判》中严艺坤饰演的罗总，作为剧中的大 boss， 一出场还是很有派头的，还和秘书上演什么诸葛亮七擒孟获的故事探讨。他想做诸葛亮，喜欢掌控局势，掌控一切。目前已知的是，齐恒失踪的妻子郭念，当年应该是被罗总派郑铎给害死了，所以现在罗总才会这么不遗余力地帮郑铎脱罪。同时，宣判中，罗总也在尽可能的拉拢市里的吴书记，圈子里都在传，吴是罗总的叔叔，虽然没有得到公开的认可，但已经是传的有鼻子有眼的了。罗总自然得到了一些隐形的优待，别人多少对他都保持着一定的客气。而看到最新的剧情，罗总请吴的妻子吃饭，感觉这位罗总是根本没有拿捏好和吴的相处方式啊，不懂得人家想要保持的分寸感。所以，这位罗总本质上没有大 boss 应有的城府，他有的只是纨绔子弟的傲慢一面而已。他请林阿姨吃饭的时候，一开始是特意带着林阿姨去了自己的私藏室，里面摆满了奇珍异宝，都是他买来或者别人送给他的，每一样都是价格不菲的。宣判中，严艺坤饰演的罗总，目的也很明确，那就是给林阿姨送礼的。什么林阿姨管着文物局，说让林阿姨来看看。提提意见，实际上就是让林阿姨挑选东西的。最终，林阿姨相中了一对乾隆时期的瓶子。吃饭的时候，罗总特意把吴和林阿姨的女儿佳佳接来了。罗总是时刻想要坐实自己和吴是一家人这个身份的。吴和罗总的父亲是战友，当年在战场上是罗总的父亲舍命救下了吴。没有罗总的父亲，吴现在就是牺牲多年的烈士，不会有今天的地位。这份恩情。吴一直惦记着，所以他对罗总是有帮助的。别的不说，现在齐州市都在传吴是罗总的叔叔，罗总凭借这个传说是可以为自己谋利的。齐州市的人谁不卖罗总一个面子？毕竟他们都愿意相信罗总和吴的特使关系嘛。这份便利，罗总是一直享受着的。可是如今宣判中，罗总想要的就多了，他非要逼着吴公开两人之间的关系呀。非要拉着吴明确站队，摆出的姿态是：你吴的命是我爸救的，如今我要成事，需要一块垫脚石，你来当我的垫脚石吧。所以张丰毅饰演的吴一直躲着罗总，就是罗总一直拿捏不好两人相处的默契以及分寸呢。罗总请林阿姨吃完饭之后，还非要送礼。没错，林阿姨是相中那对瓶子，可谓是爱不释手。想要是一回事，怎么给就是另外一回事了。严艺宽饰演的罗总倒是不外道，直接就给，说是小小意思，感觉他送礼的水平和刚毕业大学生没什么区别的。人家想要不假，但你不能这么直接送，送的方式不对，有可能影响到人家，人家当然不爽了。就是说罗总送礼的方式如此生涩，如此让人家感觉到不懂事，这就不是这个大 boss 应该做出来的事。吴的意思就是我能帮你的，肯定帮你。我不能帮你的，你也别强求。但罗总没这个分寸。罗总的意思是，我的事就是你无的事，你无就该舍命来帮我，这是义务。其实罗总和佳佳来往密切，真当无一点都不知情吗？他不是也没干预吗？两家的恩情是客观存在的，无不想否认。在齐州，他已经默认了罗总打着自己的旗号牟利了。宣判日中已经借着张延军的口说出来了。齐州都在传，吴和罗总是叔侄关系，罗总必然没少利用这层关系牟利的。罗总已经获利了，吴不是也没说什么吗？他要是想要离罗总远远的，只要公开场合说一句自己和罗总没关系就可以了。但他从未公开否认过，吴已经多少默许了罗总在齐州获得隐形特权的局面。这对双方都是好的，万一以后罗总折了，他吴也有自辩的空间。主要是他也的确从未直接出面给罗总什么好处，这种默契，这种分寸感，罗总显然是没有的。他要的更多，他要的是吴成为自己的靠山，乃至垫脚石。他的野心很大，但又太过自傲，以自己为中心，完全不考虑他人的处境。所以看到这里的时候，突然感觉罗总这个人根本就不像个大 boss